ഞാൻ ബൈസൈക്കിൾ ട്രാവലർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ചാവക്കാട് ഉള്ളൊരു ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിലെന്ന് പറയുന്നില്ല വീടല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ചെറിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പോലത്തൊരു ബിൽഡിങ്ങിലും ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മുറി ഈ ഡോക്ടർ മേടിച്ച് ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു സൈക്ലിങ്ങും അതുപോലെ ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം അത് ബാക്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ സൈക്കിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂമിലായിരുന്നു ഡോക്ടറിൻ്റെ ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട് അത് താഴെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും പോകുമ്പോൾ അത് കാണാം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ റൂം ഒന്ന് ക്ലീ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ റൂം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല റൂം ഇവിടുത്തെ സൈക്കിളൊക്കെ കുറച്ച് കാണേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സൈക്കിളൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതെ ഈ കാണുന്നതിനും ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഇലക്ട്രോണിക് ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് മണിയായി ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്ക് തുറക്കാറായി ഞാനിപ്പോൾ താഴെ പോയപ്പോഴത്തേക്കും തുറന്ന് പേഷ്യൻസൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു എനിക്കൊന്നൊരു ഒരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് നമുക്ക് സാധാരണ ഷിഫ്റ്ററും ആകെ ടൂറിന് ആളുടെ തസേറായൊക്കെ അറിയാമോ ഇതൊക്കെ വേറെ ലെവൽ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞു തരാൻ ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ അതായത് കംപ്ലീറ്റ് കാർബൺ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്കാ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ ആക്സസറീസും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ അത് കണ്ടില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തന്നെ പക്ക പോസിറ്റീവ് വൈബ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ കാരണം സ്റ്റിക്കറിങ്ങും ഇത് സംഭവം ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കറിങ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തുള്ളൂ അതാണ് കുറച്ച് മെസ്സായി കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ റൂം കണ്ടില്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ട് വേറെ ലെവൽ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി പാഷൻ ആണ് അതൊക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് വേഗം തന്നെ ചലിക്കാം സൈക്കിളൊക്കെ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ടാറ്റ പറഞ്ഞിട്ട് വരാം ഡോക്ടറിനെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല ഈ കീ എന്തായാലും കൊടുക്കണം നമ്മൾ നിന്നത് മൂന്നാമത്തെ നിലയില്ല സൈക്കിളൊക്കെ എടുത്ത് താഴെ വെച്ചു ഡോക്ടറിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് ക്ലിനിക്ക് എന്തായാലും കീ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അവിടെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും പോയി നോക്കാം കണ്ടില്ല ഡോക്ടർ ഷാജിനാസ് ഷംസുദ്ദീൻ ഡെൻ്റൽ സർജൻ ആധാരം കൈമാറുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ആള് കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് അതായത് നമുക്ക് അങ്ങ് പോവാം ടൈം കളയണ്ട നമ്മള് കോഴിക്കോട് പൊന്നാനിക്ക് പോണ റൂട്ടിൽ രണ്ട് ചേട്ടന്മാരെ കണ്ടു പരിചയപ്പെടുത്താം പേരനേട്ടാ പുള്ളിക്കാരന്റെ സിംഗിൾ സ്പീഡില്ല കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൊക്കെ സിംഗിൾ സ്പീഡ് പൊന്നാനിക്കാണല്ലേ പോയിട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ വീട് ശരിക്കും ഇവിടെ നടത്തി തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാ ഞാൻ വന്ന ഒഴിക്കാം എന്തായാലും കണ്ടതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അവരിതും അങ്ങോട്ടോട്ട് പോയി നമുക്കും നേരെ അങ്ങോട്ടോട്ട് ഇനി ചലിക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ടാ പോകാം ഇവരെ കണ്ടപ്പം ഇവരും നിർത്തി അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ വളച്ച് ഇങ്ങോട്ടോട്ട് വന്നേ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങ് പോകാം കാശ്മീർ ശരി ആ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ബൈസൈക്കിൾ ട്രാവലർ ആ ബ്ലോഗ് വരുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോടാ എൻ്റെ പേരെന്നെ ആരിഫുദ്ദീൻ അതെ അവൻ്റെ സൈക്കിളാണ് ഓരോ സർബത്ത് കുടിക്കാമെന്ന് കരുതി ചെക്കൻ വന്ന് സൈക്കിൾ കണ്ടോണ്ട വന്ന് അന്വേഷിച്ചു ചെക്കൻ പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളങ്ങ് കാശ്മീർ ചുമ്മാ അങ്ങ് എത്തട്ടെ അല്ലേ ബൈ പൊന്നാനിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇങ്ങ് വന്നപ്പോഴേ അതായത് ഒരു സ്പോർട്സ് ഷോപ്പ് കണ്ട്
ഞാനിത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നോക്കി പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല കൂടിയ സാധനങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതെ പെട്ടെന്ന് കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ മേടിക്കണമെന്ന് പിന്നെ സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കാത്തത് നല്ല ടൈം ഡിലേ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും മേടിക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തത് ഫോൺ വഴിക്ക് മേടിക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ടോക്കിയോ സ്പോർട്സ് കാണിച്ചല്ല പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഷോപ്പാണ് ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ വില എൺപത് രൂപയേ ആയിട്ടുള്ളൂ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി മേടിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകാമെന്ന് കരുതി കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ നിർത്തേണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഞാൻ വിചാരിച്ച ഡെക്കാത്തിനോട് വല്ലതും പോയി മേടിക്കാമെന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എന്തായാലും മേടിച്ചു എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് തിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആ അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത് ആ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോകാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ അങ്ങ് പോകാം കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് കാശ്മീർ കാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമുള്ള കൺസിഡറേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു സംഭവം ഇതിന് കാശൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ത്രീ ലോങ് ഒക്കെ പോകല്ലേ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോവാം ശരി അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ പഞ്ചർ കിട്ടി പഞ്ചറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഞ്ചർ തന്നെയാണ് കാരണം വലിയ പഞ്ചറൊന്നുമില്ല ചെറിയ എന്തോ പഞ്ചറാണ് ഇപ്പം ചെറുതായിട്ടാണ് കാറ്റ് കുറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പഞ്ചർ കിറ്റൊന്നും എടുക്കേണ്ട വന്നില്ല തൊട്ടടുത്തേന് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി അവിടെ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അതേ സൈക്കിൾ കാണിച്ചാൽ ചേട്ടാ പേരെന്താ ആ ഷാജഹൻ ഈ ഒരു സാധനം മതി നമ്മുടെ യാത്ര മുടക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങാം ഷാജാൻ ചേട്ടാ ബൈ കടലുണ്ടി കടവ് പാലം കോഴിക്കോട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് അതായത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റേ സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നത് കോഴിക്കോട് ഗിയർ ജംഗ്ഷനിലെ അജിത്തേണ്ണ അപ്പം എന്തായാലും ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററിനടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോടുണ്ട് പ്രോപ്പർ കോഴിക്കോടൊക്കെ ഉണ്ട് അതെ അജിത്തേട്ടൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് മലേഷ്യരും അല്ലേ സിംഗപ്പൂർ വരെ ഇവിടെ നിന്ന് കേരള ടു സിംഗപ്പൂർ ഓൺ റോഡ് സൈക്കിളിൽ വേറെ ലെവൽ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എളിമയുടെ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇതേ ഇത് ഇത് ശ്രീജിത്ത് വേറൊരു ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡറാണ് പട്ടാമ്പിക്കാരനാണ് ശ്രീജിത്ത് ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡോർമെട്രി ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു രാജീവോ എവിടെ ഉള്ള വടകര അവിടെ മാഹി ചേട്ടൻ്റെ പേര് ഏ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഒന്നോ എൽ എൽ ബി കാരനാണ് എൽ എൽ ബി കാരൻ അപ്പൊ ഇവിടെ പഴയ എൽ എൽ ബി അപ്പൊ കുറച്ച് പവർ കൂടും എം എ ലിറ്ററേച്ചർ അവിടെ മോ കാണിക്കും ബി കോം നമ്മള് കുറെ ഉണ്ട് നമ്മള് എക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെയാണ് അതെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഡോർമെട്രി ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ചേട്ടാ ഒന്ന് പേര് പറയാവോ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നുമല്ല ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നുമല്ല കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആ 
അതെ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സ്ഥിര വരുമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബന്ധപ്പെടാം പരപ്പനങ്ങ പരപ്പനങ്ങാടിയാണ് വീട് നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണ് ഇതേ ശ്രീജിത്തിനെ കാണിച്ചുതരാം ഇത് ശ്രീജിത്തല്ല ഇത് വേറെ ചേട്ടന ശ്രീജിത്ത് ആ അതെ എനിക്കിനി താഴെ ഇറങ്ങാം വയ്യ ഇവരെന്തായാലും ഇനി കാണാം ഈ മുഖം ഇനി എപ്പോഴും കാണും ആ ഞങ്ങളവിടെ അജിത്തേട്ടൻ്റെ അവിടെ നിന്നില്ല സൈക്കിൾ ഗിയർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഒരു റൂമ് സെറ്റാക്കി തന്നായിരുന്നു റൂമല്ല ഡോർമെട്രി ഏകദേശം മുന്നൂറ് രൂപ രണ്ടു പേർക്കും കൂടെ മുന്നൂറ് രൂപ ഓൾ ഇന്ത്യ റൈഡർ ഇനി എന്തായാലും ശ്രീജിത്തും നമ്മുടെ കൂടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ കാണും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കല്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് കാണും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടും പഞ്ചറൊക്കെ കിട്ടി അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇവിടെ തീരും നമുക്ക് നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ആയി ഞാൻ ബൈസൈക്കിൾ ട്രാവൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇന്നലെ തന്നെ ഡോർമെട്രിയിൽ അവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഉറപ്പാണ് ഇന്നലെ തന്നെ അവിടുത്തെ താഴത്തെ മുതലാളി ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും സൗണ്ടാക്കെ താഴെ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ നല്ല വഴക്ക് കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉറങ്ങണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അതെ നമ്മളോട് സ്വീകരിച്ചോട്ട് പിന്നെ ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോലും വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഓടി വന്നത് ഒരാളെ കാണാൻ കാലിക്കറ്റ് സൈക്ലിംഗ് വേർ രാവിലെ പറയാം കേട്ടോ പേരെന്നെ സാഹിർ സാഹിർ ചേട്ടാ ഇന്നലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ എത്താനായിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് എത്താനാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് ഫ്രഷപ്പായി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഏഴ് പത്തായി ഒരു അര മണിക്കൂർ പോസ്റ്റാക്കി അപ്പം ചുമ്മാ ഒന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോർണിംഗ് വ്യൂ അല്ലേ ഞങ്ങളിത് സാഹിറൊക്കെയായിട്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഇത് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എലത്തൂർ അവിടെ അജിത്തേട്ടനുണ്ട് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അജിത്തേൻ്റെ വീട്ടിലാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ എഴുതി അവിടെ വേഗം പോയി ഫുഡും കഴിച്ച് അവിടെ നേരെ കണ്ണൂർ കൂടാൻ വരും ഇത് കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ പഴയ തകർന്ന പാലം ഇതുകൊണ്ട് പ്ലസ് അങ്ങ് അറ്റം ഉണ്ടൊന്ന് ഐ മീൻ നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് വന്നു നമുക്കെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങാം ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കടൽപ്പാലം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോട്ടോയൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയതാ പെട്ടെന്ന് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് പക്ഷേ നമുക്കെന്തായാലും പോകാം ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് കാശ്മീർക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അത് ഒരാൾക്ക് വിശ്വാസമായില്ല ബെടായി പറയുകയാണെന്ന് ഇവനാണ് ഫുൾ തള്ളാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് എന്ത് തള്ളായിരുന്നു വീട് എവിടെ എവിടെ അല്ലേ മീൻ മേടിക്കാനായിട്ട് വന്നേ ഇതുവരെ മീനൊന്നും വീടെത്തിക്കത്തില്ല പേരെന്താ അനുസൃതി ഇതെന്നെ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താ ഇതെന്താ ഇതെന്താ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താ നൂറിൽ വേണ്ടാ കുഴപ്പമില്ല താങ്ക്സ് ചേട്ടാ നീ ഇന്ന് വേഗം പോടാ വീട്ടിലോട്ട് പോടാ ഇതേ കുഴിയിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇതാണ് അയ്യോ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു ഇതിപ്പോ അജിത്തേട്ടാ എന്തായാലും കറക്റ്റ് നമ്മളിത് അജിത്തേട്ടനെ കാണാനായിട്ട് വന്നതാ എലത്തൂർ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ നാട്ടില് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട് എലത്തൂർ അജിത്ത് എലത്തൂരിന്റെ എലത്തൂർ ആ വീഡിയോ എടുക്കാം പേരെന്നെ ഇലിയാസ് ഇത് നമുക്ക് ചായ കിട്ടുന്ന ചേട്ടനാ ചേട്ടാ ഓ മൈ ഗോഡ് പേരെന്താ ഓ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര ജോലിയില്ലേ ജിബിൻ ഞാൻ പഠിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇവിടെ നിന്ന് റൈഡർ ഏയ് ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ നമ്മളെന്തായാലും പോകാനായിട്ട് ടൈമായി ഇവിടെ നിന്ന് അജിത്തേനോടൊക്കെ പറയണം എന്താ പറഞ്ഞു 
പിരിയുവാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഞങ്ങളിവിടെ അങ്ങ് പോകുക അതേ ഈ പാലം പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുവഴി വരാൻ പറ്റിയില്ല അതിന് വരെ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടൊരു ചെറിയൊരു പാലമുണ്ട് സൈഡ് വഴി ശരിക്കും നടക്കാനുള്ള പാലമാണ് അതുവഴി സൈക്കിൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ തെറ്റ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ബാക്കിൽ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കയറി ഇറങ്ങി കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പാലം ഇരിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാലം പണി തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി തോന്നുന്നു ടെമ്പററി ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാലമില്ലേ നല്ല പഴക്കം എത്രേ ആ പത്ത് മാസമായിട്ടുണ്ടോ പണി തുടങ്ങിയിട്ട് അതാ എന്തായാലും പോ നല്ല വെയിൽ തുടങ്ങി നമ്മളെ വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ കൊല്ലത്തോട്ടെത്തി കൊല്ലം ശരിക്കും കോഴിക്കോടുള്ള കൊല്ലമാണ് ശരിക്കും കൊയിലാണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ കൊല്ലം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബോർഡ് കണ്ടപ്പോഴേ കൊല്ലം ബോർഡ് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേരുകളുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് പാളയം ആയാലും ട്രിവാൻഡ്രത്തുണ്ടല്ലോ പാളയം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങ് തലശ്ശേരിക്ക് പോകാം തലശ്ശേരിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കണ്ടില്ലേ കൊല്ലം ചിറ ഹൈവേയിൽ കൊല്ലം ചിറ എന്നുള്ളൊരു ബോർഡ് കണ്ട് ശരിക്കും എവിടെയെങ്കിലും നിർത്തണമെന്ന് നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ കരുതി ഇവിടെ ഒന്ന് നിർത്തി കയ്യിലുള്ള ബ്രെഡ് ഒന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി വിശപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തോ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ വക ഇവിടെ സൈഡാക്കി ബ്രെഡ് സീനായി പോയി അതാ ഫംഗസ് കയറി ഫംഗൽ എന്തായാലും ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തക്കണ്ടി വിട്ടാണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ആ ജാമൊക്കെ ഉണ്ട് ജാം എന്തായാലും ബ്രെഡ് പുതിയത് ഇനിയിപ്പോൾ മേടിക്കണം പോണ വഴിക്ക് ഒരു ചോക്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നങ്ങ് വിടാം ഇത് ശരിക്കും ഇവിടെ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്ര അതായത് അടുത്ത കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെ പറയുന്നത് എന്താ തെക്ക് കൊല്ലോ തെക്കൻ കൊല്ലം തെക്കൻ കൊല്ലം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ട്രിവാൻഡ്രത്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ തെക്കൻ കൊല്ലത്തിനടുത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം അങ്ങ് തലശ്ശേരിക്ക് പിടിക്കാം ഇത് കണ്ണൂര് പയ്യോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണിത് അത്യാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോർഡർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല പക്ഷെ പയ്യോളി കണ്ണൂർ എന്നാ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് രാവിലെ രണ്ട് പഴംപൊരി മാത്രമേ കഴിച്ചു നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു കുടിക്കാൻ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവന്റെ ഒരു സമോസ മേടിച്ചു അതെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് വെത്തി അപ്പൊ ഇനി ഇത് കുടിച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി യാത്ര ഞങ്ങളിത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു കാരണം അവിടെ 
കൂടുതൽ നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവർ പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഷോപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങാൻ നേരം ഇതുവരെ തലശ്ശേരി എത്തിയില്ല അവൻ ഇനി ഒരു തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ പോകണം അവൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയാണല്ലോ പരിചയപ്പെട്ട ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ സ്റ്റേ ഒക്കെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇവന് പയ്യന്നൂർ ഹൈവേ സ്റ്റേ സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ അവൻ ഇനിയും പോകണം തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സംതിങ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അതായത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തലശ്ശേരി എത്തട്ടെ തലശ്ശേരി എത്തിയിട്ട് വേണം ബാക്കി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് രാവിലെ പഴംപൊരി ആയിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ടാണ് കഴിച്ചത് ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ തലശ്ശേരി എത്തിയിട്ട് വേണം ബിരിയാണി കഴിക്കാനായിട്ട് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ തലശ്ശേരി എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ചാൽ മോശമല്ലേ ഉഗ്രൻ റോഡാണ് കേട്ടോ ഉഗ്രൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഗ്രൻ റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ടര വരെ നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം എന്താ ഈ മഴയുടെ ക്ലൈമറ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ തലശ്ശേരിക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും മാഹിയിലാണ് ഇനി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് വൈൻ ബോർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വൈൻ ബോർഡ് ലക്ഷ്മി വൈൻ ശരിക്കും മാഹി എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗമാണ് അതായത് പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഭാഗമാണ് പോണ്ടിച്ചേരി തമിഴ്നാടാണെങ്കിൽ മാഹി കേരളത്തിലാണ് ഇതിന് വേറെ എന്താ മയ്യഴി അങ്ങനെ എന്തോ കൂടി പറയും ഈ സ്ഥലത്തിന് ഇതാണ് എക്സൈസ് എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് മാഹിയുടെ ശരിക്കും ഇവിടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇതുവഴി പോകുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ വണ്ടികൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് പോലീസുകാരുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിത് ഇവിടെ നിർത്തി ഓരോരോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഇനിയിപ്പോൾ തലശ്ശേരിക്ക് നമുക്ക് പോകാം തലശ്ശേരി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കാസർഗോഡ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് മംഗലാപുരം നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എല്ലാം നേരോട്ട സെയ്താർ പള്ളി തട്ടത്തിമറത്തിലെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ സെയ്താർ പള്ളി വെച്ചിട്ടുള്ള അവനവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു തുറയുമ്പോൾ അത് ആ സ്ഥലമായത് കണ്ണൂർ ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സെയ്താർ പള്ളി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അതേ സ്ഥലം ഇത് ഇതാണ് തലശ്ശേരി അതായത് ബീച്ച് ഭാഗത്തുള്ള കുറേ അത് കുറേ പേര് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തലശ്ശേരി തന്നെ പ്രോപ്പർ തലശ്ശേരി നമുക്കിന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് ആ പുള്ളിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പർ തലശ്ശേരി കടൽപ്പാലം ഇവിടെ തൊട്ടെടുത്താൽ ഭയങ്കര വെയില എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ യാത്രയിൽ ചിക്കമംഗ്ലൂർ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു ഒരു ബൈക്ക് ഒരു എൻഫീൽഡ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി ഞങ്ങളവിടെ പരിചയപ്പെട്ടായിരുന്നു പ്രയാഗ് എന്നാൽ ബാംഗ്ലൂരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിക്കാരൻ തലശ്ശേരിക്കാരനെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ ഇവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് ഉച്ചത്തെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് റൈഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്ലബ്ബാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് അവിടുത്തെ ഒരു ചേട്ടൻ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ചേട്ടനുമായിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ എനിക്ക് തോട്ടട എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അവന് പയ്യന്നൂർ റൈഡേഴ്സ് ഫീൽഡ് മേക്ക് റൈഡ് ബെറ്റർ അത് ഇതാണ് നമുക്കിന്ന് ഫുഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ റെഡിയാക്കി തരാനായിട്ട് പോകുന്ന ചേട്ടൻ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്നെ ആദർശ് ഈ ഷോപ്പാണ് ക്ലബ് അല്ല ഓ ഓ ഓ ഓ അങ്ങനെയാണപ്പോൾ പ്രയാഗേട്ടനോട്ട് കമ്പനി ആയത് ഓ അങ്ങനെ മെയിനായിട്ട് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ആണല്ലേ നിങ്ങളും ട്രാവലിംഗ് മൈൻഡ് ആണല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കടൽപ്പാലം എന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്താ എനിക്ക് കാണാം തൊട്ടടുത്ത പക്ഷെ ഇപ്പൊ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ആൾക്കാർക്ക് എൻട്രി ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോ ഡാമേജ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭയങ്കര ഒട്ടും ബലമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തു
തലശ്ശേരി കടൽപ്പാലം ശരിക്കും ഇതൊരു ഹെറിറ്റേജ് പ്ലേസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നതാണ് ഇൻ്റർലോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഒരു ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയാലും ഒരു ഹെറിറ്റേജ് അത് പണ്ടത്തെ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഒരു ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ഫീൽ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും ഉള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ പണ്ടത്തെ ബിൽഡിങ്ങും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടോട്ട് കയറിയപ്പോൾ യാദർശമായിട്ട് നമുക്കത് ബിരിയാണി മേടിച്ചു തരാൻ പോകാം കേട്ടോ പാരീസ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫുഡ് മേടിച്ചിരുന്ന ആദർശേട്ടനുണ്ട് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുണ്ട് അച്ചാർ ചമ്മന്തി സലാഡ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ ഫൈനലി ഇവിടുത്തെ ബിരിയാണി തീർന്നു ഇവിടുത്തെ അടുത്ത സ്പെഷ്യൽ സുലൈമാനി കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹെറിറ്റേജ് ബിൽഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലാം പഴയകാല ബിൽഡിങ്ങാണ് അതെ വിൻഡോ ഒക്കെ നോക്കിയ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോരോ ഷോപ്പുകൾ അതാണ്ട് സീന ക്രോക്കറി പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള അത് ഇവിടുത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കംപ്ലീറ്റ് പഴയ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് നൈസായിട്ട് അവിടെ നിന്നങ്ങ് ഇറങ്ങി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോകണം അതെ ശ്രീജിത്തിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ മാറി അവിടെ ആൾക്കാർ വരും രണ്ട് മൂന്ന് അമൃത ചാനലിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് പോകണം അവർ കുറേ നേരമേ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതെ ആദർശമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ മേടിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി എവിടെ 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 താങ്ക് യു ഓക്കെ ഇതാണ് കടൽപ്പാലം ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പാലം മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തട്ടത്തിന് പറയത്തായിരിക്കും അത്രയുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു കവറേജ് പോലെ അത് അമൃത ചാനലിൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ നമ്മളെ നമ്മുടെ യാത്രേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ നടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ചേട്ടന്മാരെ കുറേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ സമയത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എന്തായാലും ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ലേറ്റ് ആയത് കയറി ഹോട്ടലിൽ കുറച്ച് തിരക്കാണ് പോയി ക്ഷമിക്കണം ചേട്ടാ ഇത് വന്നുകൊണ്ട് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സോറി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആട്ടോ വീട്ടിൽ ഒരു വാർത്തയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ശ്രീജിത്ത് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട് ശ്രീജിത്തിന് ഇനിയിപ്പോൾ പയ്യന്നൂർ അതിന് സ്റ്റേ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി പക്ഷേ ശ്രീജിത്തിന് ഇനി ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള പോകണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവരോടൊക്കെ ടാറ്റ് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങാം ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും സ്ഥലം ഏതാണ്ട് ആ ധർമ്മടം പാലം ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ധർമ്മടം പഴയ പാലം ഒരു മൊയ്ദ് പാലമാണ് ആ നമ്മളിപ്പോൾ ആ നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും മൊയ്ദ് പാലമാണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പാലം ഇരുമ്പ് പാലം ഇതിൻ്റെ കാഴ്ചകളെ കാണിച്ചു തരാം എനിക്കൊന്ന് പൊഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങോട്ടോട്ട് പോകുന്നു തോന്നും കടലും കായലും കൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെ ആയിരുന്നു അതിൽ അവിടുത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇതാ അതെ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കടൽ ജോലി ഒരു ബോട്ടിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ഉപജീവനമായിട്ടുള്ളത് ഇവരാ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂസ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് ചേട്ടാ പേര് പറയാമോ ഇപ്പം ക്യാമറമാൻ എന്തായാലും എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക്സ് ചേട്ടാ നല്ല സ്പീഡ് എടുത്ത കേട്ടോ നല്ല സ്പീഡ് എന്തായാലും ഇവരങ്ങ് പോവാ ഇവരങ്ങോട്ട് പോവാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നേരെ പോവാം നമ്മളത് മുഴപ്പിലങ്ങാടി ഡ്രൈവിംഗ് ബീച്ചിൽ വേറെ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്
ലെവല് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ലെവല് ബീച്ച് അതിലപ്പുറം ഒന്നും പറയാനില്ല അവരിവിടെ ബീച്ചിൽ വന്നു മുഴപ്പിലങ്ങാടി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബൈ എന്നാ ബീച്ചാ പൊളി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബീച്ചിലോട്ട് വരുന്നത് ആ ചേട്ടാ ശരി ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ലെവൽ എന്തായാലും സൈക്കിളല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടോ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പയ്യന്നൂർ പോകണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇറങ്ങും ഇനി അവൻ ഇനി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഇനിയും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നെ സമയം എന്താ കറക്റ്റ് അഞ്ച് മണിയായി അതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായാലും പോകാം അതെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നത്തേക്ക് പിരിയുക ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്നിക്കും അവന് നേരെ പോകാനുള്ള എനിക്ക് റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്താണ് പോകാനുള്ളത് പക്ഷെ അവന് നേരെ പോകാനുള്ള അവൻ പോട്ടെ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ ഇവനെ വീണ്ടും പോയി പിടിക്കാം ഇവനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പയ്യന്നൂർ വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം ഡേയ് മക്കളെ ചക്കരെ ചക്കരെ ഉമ്മ അടുത്ത കണ്ണൂർക്കാരൻ രണ്ട് കണ്ണൂർക്കാരൻ നീ എവിടെ നീ എവിടെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ണൂര് തോട്ടിലാന്നുള്ള സ്ഥലത്താരന്മാരുടെ വീട്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോ പഠിക്കുന്ന ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അതെ ഇവന്റെ അമ്മയാ ഇടാ സനജ അതെ ഇവന്റെ അമ്മയാ വീട്ടിൽ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ചിക്കന്റെ മണം അടിച്ചോണ്ട വീട്ടിൽ കയറി വന്നിരിക്കുന്നു തിന്നാനായിട്ട് അതെ ചപ്പാത്തിയും നല്ല കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് അതാ രജിത സ്പെഷ്യൽ മത്തി മുളക് കിട്ടതാ നമ്മുടെ അവിടെ അങ്ങനെ എന്താ പേര് പറയാ മുളകേശൻ മുളകേശൻ എന്താണ് മുളകേശൻ അതെ മത്തി മുളകേശൻ അപ്പൊ ചപ്പാത്തിയും ചിക്കനൊക്കെ അടിച്ച് വയറൊക്കെ നല്ല ഡിമ്മായിരിക്കും ചോറ് ചോറ് മത്തിക്കറി എന്താ വരുന്നത് മുളകേശൻ മത്തി മുളകേശൻ നല്ല പേര് അത് ഇവിടെ കണ്ണൂർ പേര് പറയുന്നത് ഏതായാലും ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ റൂമിലോട്ട് വന്നു നാളെ എന്തായാലും റൈഡ് ഇല്ല നാളെ എന്തായാലും റൈഡ് ഇല്ല കണ്ണൂർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം കാരണം ഇന്ന് നാളെ വേറെ കുറെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചല്ല ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തല എന്ന് വെച്ചാൽ തലശ്ശേരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫുഡാണ് മെയിൻ അപ്പോൾ അത് വെച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയുടെ ആ ലെവലിലൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തീരെ കുറവായിരുന്നു ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇവരെന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഒറിജിനൽ ബിരിയാണി നാളെ മേടിച്ച് തരാം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവിടെ ഒരു ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോയി ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നാളെ എന്തായാലും ഉഷാറാക്കാം നാളെ വേറെ ഒരുത്തനും കൂടെ വരും അവരെയും കാണിച്ചു തരാം എന്തായാലും ഇവന്മാരിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും കേട്ടോ പറയണം എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബൈസൈക്കിൾ പവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ഇനി നീയും കൂടെ പറ നീ ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനു നീ കാര്യം പറ റഷീദ പറയണ റഷീദ പറയണ ഇതാണ് റഷീദ് പറയണ നിന്റെ മറ്റേ മെയിൻ ഡയലോഗ് പറ മനുഷ്യനല്ലേ പുള്ള പറ നാളെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ശരി ബൈ